花少舞全员出发路透，热巴领衔舞女二男，国外游首战沙特阿拉伯。备受期待的《花与少年》第五季终于来了。据路透，本季全阵容为舞女二男，分别是迪丽热巴、秦海璐、秦岚、辛芷蕾、赵昭仪、王安宇、胡先煦。节目暂定播出时间为一十月中旬，期数为一十二期。节目类型为青春伙伴自助远行真人秀。花少舞回归国外穷游模式，嘉宾将踏上为期二十二天的国外旅行。据悉，本季节目路线为沙特阿拉伯、克罗地亚、冰岛。之所以确定这条路线，意义为众走丝绸之路。七位嘉宾要带着古丝绸之路崇尚的冒险和好奇精神，去认识更多平凡而鲜活的新朋友，发现全新的自己。2014年，芒果台推出旅行真人秀《花儿与少年》，这是一档真真正正的真人秀。节目邀请的嘉宾暂时远离助理和经纪人，他们自己做旅行攻略，带着有限的资金。开启一段难以预测的欧洲穷游之旅。节目邀请的嘉宾属于演艺圈的不同年代，年龄跨度很大，他们对如何旅行有不同的看法。再加上穷游模式，很多时候观众不仅看到了秀美的异国风光，还看到嘉宾之间明里暗里的争斗。就这样，《花儿与少年》以这种方式快速火出圈。让人记忆深刻的当属《花少二》。参加节目的嘉宾宁静、许晴等人，在节目播完后很久，谈及节目还会露出耐人寻味的表情。真人秀嘉宾间的互撕大概也是从花少开始，因为多重因素，花少并没有一年一季节目。2014年第一季， 2 0 2 3年才第五季。9月19日，网友曝光花少五全员机场合体图。七位嘉宾将共同前往沙特，这其中迪丽热巴的关注度最高。作为顶流女演员，迪丽热巴社交媒体上的粉丝数超过八千万，毫无争议的顶流。除了影视作品外，网友更期待她在综艺节目上的表现。而这次也是四年后，迪丽热巴再一次常驻综艺。之前，她曾常驻《奔跑吧极限挑战》。在这两档户外真人秀中，迪丽热巴的表现很圈粉，颜值高很养眼是一方面，她的性格更圈粉，玩游戏时不扭捏，非常投入，说话还很有梗。无论从哪个方面来看，迪丽热巴都很适合综艺节目。此次参加《花少舞》，迪丽热巴的表现应该是最大的看点之一。秦海璐在节目中的定位应该是能够一锤定音的大姐。出道二十多年，她参演了多部影视剧，并多次获奖。因此，国家一级演员的秦海璐应该算作是娱乐圈的前辈人物。接受采访时，秦海璐曾直言不讳地表示：“和她一起演对手戏的演员，不能存在不背台词的情况，不能对剧本一无所知。”如果是这样，他会直接骂出来。正是这种对职业的态度，秦海璐才塑造了很多经典角色。而从这件事也可以看出秦海璐直爽的性格。秦海璐参加的综艺节目不多，上一次让人印象深刻的应该是《妻子的浪漫旅行》。这档节目和《花少》同属一个制作单位。节目中，秦海璐与王新军的婚姻相处模式被很多人点赞。此次录制《花少舞》，秦海璐的看点也很足。和秦海璐相比，秦岚常驻的综艺节目更少。凭借《延禧攻略》赢得事业第二春的她，工作重心一直都在影视剧上。实际上，作为东北女孩，秦岚也非常健谈。常驻《花少舞》。可以让更多人看到秦岚的另一面。而关于网传秦岚和魏大勋的感情故事，两人多次被拍，但都没有正面回应。影视明星的爱情瓜，对节目来说也是一个很吸睛的点。不知道秦岚会不会在节目中分享他的爱情观？
，辛芷蕾同样很少参加综艺节目，除了日常拍戏外，关于她的新闻更少。此次参加《花少舞》，应该能给辛芷蕾带来不少关注度。这也是这个年龄段的演员选择常驻综艺节目的一个重要原因。除了迪丽热巴、秦海璐、秦岚。辛芷蕾花少舞，还有一位女嘉宾赵昭仪，这个名字对很多人来说还很陌生。查了一下资料，赵昭仪刚刚出道五年，影视作品中热度比较高的是《冰与火》，该剧由陈晓、王一博、王劲松等主演，赵昭仪在剧中饰演禁毒警察蓝安然。毫无疑问，赵昭仪在娱乐圈还属于新人。他需要迅速打开知名度，能够与迪丽热巴、秦海璐等人一直常驻综艺，对赵昭仪来说是个机会。如果他能在节目中让人印象深刻，对之后的演艺事业发展会很有好处。除了五位女演员，花少舞，还有两位男演员，胡先煦和王安宇。胡先煦童星出道，虽然是零零后，但已经有多部代表作。而除了影视作品，胡先煦的性格也很圈粉。作为天津人，一开口就是段子。面对采访，他总是金句频出。这样一个人参加综艺节目，自带笑点，自带热点，可以想象有胡先煦的花少舞会非常欢乐。王安宇出道七年时间，但目前来看，还是一位热度不太高的演员。也几乎没有常驻过综艺节目，参加《花少舞》对他来说也是一个很好的机会。全阵容来看，《花少舞》这一季貌似主打东北喜剧人，女嘉宾只有迪丽热巴不是东北人，而她也曾经在东北上学。胡先煦也是极其健谈的天津人，看到阵容就已经感受到了欢声笑语。《花少》系列除了吵闹的第二季外，评分最高的是《花少三》，豆瓣评分为 7.6 分。这一季邀请的嘉宾是江疏影、古力娜扎、张若昀、景柏然等人。也许是因为大家都是年轻人，很容易能玩到一起，所以节目内容较为平和，成了一档真正的旅行综艺。而从《花少舞》的嘉宾组成来看，这一季也没有作妖的人。节目应该更注重旅行这一概念，不会炒作矛盾，有点开始期待了。